ಹುಣಸೆ ಚಿಗುರು ಹೌದು ಚಿಗುರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಗುರಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನ ಬಹು ಉಪಯೋಗವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ಈ ಚಿಗುರಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫಿನಾಲ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಲಾಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಹುಣಸೆ ಚಿಗುರಿನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜ ಸಿದ್ಧವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಿವೆ ಇದನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧಕ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಮಯತೆಗಳು ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನ ತರುವಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತವೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಜೀವನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಂತು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಬಹಳವಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಚಿಗುರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಬಾಳಕ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ಹುಣಸೆ ಚಿಗುರಿನ ಚಟ್ನಿ ತೋವಿ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಸಿದ್ರು ಅದು ರುಚಿಕರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಚಿಗುರನ್ನ ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿಂತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗಲೇ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಯುಕ್ತ ಫೈಬರ್ ಯುಕ್ತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಐರನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶುಗರ್ ವ್ಯಾಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಶುಗರ್ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಗುರು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಇದರಿಂದ ಶಿಶುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಜಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ಚಿಗುರನ್ನ ಈ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಗುಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೀಲು ನೋವುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವುಗಳು ಇತರ ಬಾವುಗಳನ್ನ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹುಣಸೆ ಚಿಗುರನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆಯೋ ಆ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ನೋವಿರುವಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ನೋವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಈ ಚಿಗುರನ್ನ ಕ್ರೀಮ್ ನಂತೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೇಪಿಸಿ ಮರುದಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಬೇಗ ಹೊಸ ಕಣಗಳು ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಮಳೆ ರೋಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಔಷಧಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಇನ್ನಿತರ ಜ್ವರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಲೇರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಫಾಲ್ಸಿಫಾರಂ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ನಿರೋಧಿಸಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಇದು ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚಿಗುರನ್ನ ಸೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಯೌವನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ
ಮಾತ್ರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಂತುಗಳು ಆದಾಗ ಈ ಚಿಗುರಿನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬಹು ಬೇಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಉಪಶಮನ ಹೊಂದಬಹುದು ಇನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತಹ ಪ್ರಾಣಾಂತಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಧಿಕ ತೂಕವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಈ ಚಿಗುರಿನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಣಸೆ ಹಾಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಹುಳಿ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರಿಂದಲೇ ಚಿಗುರಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಇದನ್ನ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಚಿಗುರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ